20 ans après la chute de l'Empire romain d'Occident, le roi des Francs, Clovis, est baptisé le jour de Noël par l'évêque Remi de Reims. En se convertissant à la foi chrétienne, Clovis adopte la religion majoritaire du peuple gallo-romain, une condition essentielle pour être reconnu comme leur dirigeant légitime, ce qui lui permet d'asseoir son autorité sur la Gaule et d'y fonder ainsi un nouvel état, le royaume des Francs. Les Francs ont joué un rôle considérable dans l'histoire de la France, à laquelle ils ont notamment donné leur nom. Mais comment ces Francs, qui n'étaient qu'un ensemble de petites tribus, ont-ils pu ainsi dominer une grande part de la Gaule pour y fonder l'un des états les plus puissants de toute l'Europe Pour le comprendre, revenons sur la situation de la Gaule au sein de l'Empire romain, et voyons comment l'évolution de la société et de la politique ont mené progressivement vers la disparition de la Gaule romaine et la fondation du royaume des Francs. Vous êtes sur la chaîne Gallus Gallicus, où l'on parle de culture, politique et histoire, toujours en indiquant le contexte, les causes et les conséquences, afin de retenir l'essentiel, l'explication des faits. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci pour votre attention et bon visionnage. Après son intégration au sein de l'Empire romain, la Gaule bénéficie d'une longue période de paix et de stabilité. Cette période, appelée Pax Romana, la paix romaine, permet à la Gaule de devenir l'une des régions les plus riches de l'Empire, facilitant l'adoption par les Gaulois des mœurs et de la culture romaine, pour former ainsi le peuple des Gallo-Romains. Cette période de paix et de prospérité dure pendant près de 200 ans. Mais à partir du règne de l'empereur Marc Aurel, l'Empire romain subit des séries d'attaques qui marquent le début d'une longue période de déclin. Les difficultés pour protéger un territoire aussi étendu, aggravées par la mauvaise gestion et les troubles politiques, font de l'Empire romain une proie attirante pour de nombreux barbares qui cherchent à empiller les richesses. Au cours du IIIe siècle, la Gaule est continuellement attaquée par des tribus germaniques. Durant cette période de guerre et de chaos, un général gallo-romain fait sécession et fonde un empire des Gaules, qui ne durera que quelques années, jusqu'à ce que l'empereur Aurélien impose son autorité et réunifie l'Empire romain. Peu après, l'empereur Probus parvient à chasser les tribus germaniques qui ravageaient la Gaule et renforce la sécurité des frontières. Tandis que l'Empire romain lutte pour se défendre contre les incursions barbares, les guerres incessantes et la misère provoquent de nombreuses rébellions. Des bandes armées appelées Bagaudes se forment et pillent la Gaule, tentant même de s'emparer du pouvoir avant d'être écrasé sur l'ordre de l'empereur Dioclétien qui parvient temporairement à pacifier l'Empire. Durant cette longue période de troubles, une nouvelle religion, le christianisme, se propage à travers l'Empire romain. Une communauté chrétienne se forme à Lyon avant de s'étendre progressivement dans le reste de la Gaule. Certains empereurs y voient une source de troubles et ordonnent des répressions brutales. Mais au début du IVe siècle, l'empereur Constantin va au contraire s'appuyer sur le christianisme en légalisant son culte et en plaçant l'église sous son autorité. Constantin intervient même dans les conflits entre les différents courants de l'église en reconnaissant officiellement le christianisme nicéen et en s'opposant à la doctrine de l'arianisme, qui continue cependant de se répandre et entraîne des tensions entre les chrétiens. En même temps que le christianisme se propage, l'administration civile se délite et l'église doit prendre en charge de plus en plus de tâches administratives. Les évêques deviennent ainsi les véritables dirigeants des cités, et leur pouvoir se renforce encore quand l'empereur Théodose fait du christianisme nicéen la religion officielle et obligatoire de l'Empire. À la mort de Théodose, le pouvoir est partagé entre deux entités, l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Ce partage en deux empires moins vastes vise à en faciliter la gestion. Mais malgré cela, les défenses faiblissent, surtout en Occident, où les barbares conquièrent de vastes territoires. Pour pallier le manque de soldats, Certaines tribus barbares sont autorisées à s'installer dans l'Empire à condition de payer l'impôt et de fournir des troupes pour l'armée romaine. 
C'est ainsi que les francs saliens s'installent dans la Gaule belgique. Les francs ne sont pas un peu plus nis, mais une ligue de tribus germaniques qui se divise en deux grands ensembles, les francs saliens et les francs rénans. A l'inverse d'autres peuples qui se retourneront contre Rome, les francs saliens restent fidèles à leur engagement et sont bien intégrés dans l'Empire. Certains parviennent même à des hautes fonctions dans l'administration et dans l'armée. Quand les Huns menés par Attila ravagent la Gaule, les francs les combattent aux côtés des Romains lors de la bataille des champs cataloniques. Les Huns sont battus et s'enfuient, mais cette victoire ne permet pas de sauver un empire à l'agonie. Quand l'Empire romain d'Occident s'effondre en 476, la Gaule est divisée en une multitude de royaumes barbares. Les Visigoths se sont installés dans la partie sud de la Gaule, de l'Aquitaine à la Provence. Les Burgondes possèdent une vaste région autour du Rhône, à laquelle ils donneront leur nom, la Bourgogne. La péninsule d'Armorique est contrôlée par les Bretons, peuple celtique originaire de l'île de Bretagne, qui donneront son nom à la région. La partie est est occupée par les Alamans, tandis que le général romain Siagrius contrôle une portion de la Gaule située entre la Somme et la Loire, le royaume de Soissons. Les francs saliens sont toujours installés en Gaule belgique et en 481, Clovis devient leur nouveau roi. Clovis a été éduqué dans la culture romaine. Il parle latin couramment et bien que les francs ne soient pas chrétiens, il comprend l'importance de l'Église dans la société gallo-romaine et fait en sorte de garder de bonnes relations avec le clergé. A l'inverse, les autres peuples barbares qui occupent la Gaule suivent la doctrine de l'arianisme et s'opposent, parfois violemment, au christianisme nicéen pratiqué par les gallo-romains. Les francs étant restés à l'écart de ces querelles religieuses, nombreux sont ceux parmi le clergé et les élites gallo-romaines qui espèrent les convertir pour les avoir de leur côté. Fin politique, Clovis comprend qu'en se convertissant au christianisme nicéen, il gagnerait le support de la population gallo-romaine. Mais il hésite, car outre les conséquences diplomatiques que cela entraînerait avec les peuples barbares convertis à l'arianisme, Clovis craint par-dessus tout que ses guerriers l'abandonnent s'il renonce à la religion germanique pratiquée par les francs. Car Clovis a de grandes ambitions, et il a besoin de ses soldats, pour partir à la conquête des territoires voisins. En 486, après une guerre victorieuse, Clovis annexe le royaume de Soissons. Comme le veut l'usage chez les Francs, le butin est rassemblé pour être partagé équitablement entre tous les guerriers. Cependant, un évêque demande à Clovis de lui restituer un des objets du butin, un vase de grande valeur auquel il tient particulièrement. Afin de conserver le support du clergé, Clovis accepte sa requête. Il demande donc à ses guerriers qu'en plus de sa propre part, ils puissent récupérer ce vase. C'est alors que l'un des soldats, très mécontent, frappe le vase de sa hache. Face à cet affront, Clovis ravale d'abord sa colère. Mais plus tard, il retrouve ce soldat qu'il a humilié et le tue d'un coup de hache en s'écriant « Ainsi as-tu fait au vase à Soissons ». Cet épisode fameux illustre la brutalité de Clovis, mais c'est aussi un geste politique fort pour montrer à ses troupes qu'il n'est pas un simple chef et que son autorité ne doit jamais être remise en cause. Après avoir agrandi son royaume par la conquête de Soissons, Clovis mène plusieurs campagnes militaires. Selon le chroniqueur Grégoire de Tours, alors que l'armée de Clovis combat les Allemands à la bataille de Tolbiac, le combat est mal engagé et la défaite semble proche. Pensant que tout est perdu, Clovis implore le dieu des chrétiens et fait vœu de se convertir s'il remporte la victoire. C'est alors que le chef des Alamans est tué au combat, brisant le moral de ses troupes qui s'enfuient. Clovis a la vie sauve. Cet épisode l'aurait convaincu de se convertir au christianisme. Bien qu'il y ait probablement songé depuis longtemps, encouragé notamment par son épouse chrétienne, la reine Clotilde, et des membres influents de son entourage, dont l'évêque Remy de Reims. Après sa victoire à Tolbiac, Clovis embrasse la foi chrétienne et se fait baptiser, accompagné de ses guerriers. 
cette conversion lui donne un crédit considérable auprès de la population gallo-romaine, ce qui va faciliter ses prochaines conquêtes. Car si Clovis est devenu chrétien, cela n'a pas pour autant adouci ses mœurs, ni diminué son ambition. Il tente ainsi de renverser le roi des Burgondes, mais échoue et accepte de signer un traité de paix. Clovis scelle également une alliance avec les Bretons qui contrôlent l'Armorique. Cela lui permet de concentrer ses efforts contre les Visigoths, et grâce à sa victoire à la bataille de Vouillé, les Francs s'emparent d'un vaste territoire entre la Loire et les Pyrénées. En plus de ses conquêtes par les armes, Clovis va affermir son pouvoir par l'intrigue et l'assassinat. Il fait ainsi tuer tous les autres chefs francs, dont de nombreux membres de sa famille, afin d'éliminer tous ses potentiels rivaux. La renommée de Clovis devient immense et attire l'attention de l'Empire romain d'Orient, qui jouit toujours d'un grand prestige parmi les peuples de l'ancien Empire romain d'Occident. L'empereur Anastase nomme Clovis comme consul et patrice, le reconnaissant ainsi comme dirigeant légitime et renforçant encore son pouvoir. Désormais à la tête d'un grand royaume, dont les frontières vont du Rhin jusqu'aux Pyrénées, Clovis déplace sa résidence principale dans une ville plus centrale, Paris. Il entreprend également des réformes législatives, dont la rédaction d'un code de loi pénal et civil appelé « loi salique ». Ce code de loi s'inspire largement du droit romain alors en vigueur en Gaule auquel Clovis fait ajouter des éléments du droit germanique qui accourt chez les Francs afin d'établir un compromis entre ces deux types de droits radicalement différents. Soucieux d'organiser l'administration de son royaume, Clovis fait convoquer les évêques lors du concile d'Orléans afin de prendre des dispositions clarifiant les rôles du pouvoir politique et de l'Église. Il meurt quelques semaines plus tard, à la fin de l'année 511. Par l'intrigue et la conquête, Clovis a réunifié une grande part de la Gaule, transformant un petit royaume barbare en une puissance reconnue dans le monde chrétien. Clovis a ainsi joué un rôle considérable dans la transition entre la Gaule romaine et ce nouveau royaume des Francs, qui deviendra le royaume de France. La Gaule et ses habitants ont fait partie de l'Empire romain pendant plus de 500 ans. Une période assez longue pour que la culture et les institutions romaines s'y implantent durablement. Sa puissance et sa richesse étaient telles qu'en dépit de tous ces vices qui ont mené à sa chute, l'Empire romain a profondément marqué la population de la Gaule. Cette fusion des éléments gaulois avec la culture romaine engendrant ainsi un nouveau peuple, les Gallo-Romains. Quand l'Empire d'Occident s'est effondré, les habitants de la Gaule se sont retrouvés complètement désemparés. Non seulement l'autorité de Rome avait disparu, mais leur territoire était morcelé et occupé par des barbares. Certes, ces barbares étaient en contact avec l'Empire romain depuis longtemps, et s'étaient donc en partie romanisés. Mais malgré tout, ils restaient assez différents de culture et de mœurs pour que cela génère des tensions avec la population locale. D'autant plus qu'ils ne pratiquaient pas le christianisme nicéen, mais une autre doctrine considérée comme une hérésie, l'arianisme. C'est dans ce contexte que les Francs ont pu se construire une légitimité et gagner le support de la population gallo-romaine. Les Francs étaient de bons guerriers, mais ils n'étaient pas assez nombreux pour pouvoir gouverner la Gaule sans le soutien de la population locale. Or, non seulement les gallo-romains avaient adopté le christianisme nicéen, mais suite au délitement des institutions, l'Église assurait de fait l'administration de la plupart des cités. Soutenir le christianisme nicéen en se présentant comme des libérateurs venus chasser les oppresseurs ariens, c'était s'assurer à la fois le soutien du peuple, mais aussi celui de ses élites dirigeantes. La religion fut donc un élément crucial pour la réussite de Clovis. Et s'il est possible que sa conversion ait été une démarche sincère, ses conséquences en ont surtout été politiques. Pour avoir mis en place ce nouveau royaume des Francs, Clovis a joué un rôle important dans l'histoire de la France, mais il ne faudrait pas le voir comme un père de la nation. Clovis était un roi barbare qui voulait le pouvoir pour son propre profit et celui de ses descendants. 
la structure de son pouvoir était clanique hein, et les concepts de nation ou de patrie, comme dans l'Empire romain, lui étaient étrangers. Cependant, en mettant en place des lois assurant la cohabitation pacifique entre les Francs et les Gallo-Romains, Clovis a posé les fondations d'une nouvelle société issue de la fusion de ces deux peuples et qui, bien plus tard, deviendra la France. 